takie przepiękne miejsce wynajęte z własnym pokojem z, za chyba 7 euro na noc z fontanną Wulkan de Agua. Witamy w Guatemali. Witamy w miasteczku Antigua. Witamy w nowym odcinku. Przepiękne miejsce. Zapraszam. No i pokazał nam się w całości, bez chmurek. Ruszamy. I ruszamy odpocząć troszeczkę od zwiedzania na plaży do miasteczka Monte Rico na plaży, na sto, po stronie Pacyfiku nic tam nie ma ale jest plaża i basen wystarczy jedziemy Na 30, miasteczko Monterico. Spędziłem tu kilka dni, plaża, te sprawy, nic się nie dzieje. A dzisiaj dałem się namówić na wycieczkę na plażę, nocną wycieczkę na plaży, żeby zobaczyć żółwie. Z tym, że nie wiem, czy żółwie, które rodzą, czy żółwie, które już się wykluły. Bo pan bardzo słabo mówił po angielsku. O inne języki nie pytałem. <śmiech> Także czekam na pana i jedziemy na wycieczkę. 10 metrów za mną żółwica znosi jajka. 10 metrów za mną. Nie można podchodzić ze światem, żeby jej nie straszyć. Strasznie tutaj chronią te żółwie i bardzo dobrze. Eee, zobaczymy, może coś się uda nagrać, kiedy skończy nieść jajka. Rodzi nam młode żółwiątka. Nie mogę bardziej oświetlić, bo... Nie chcemy jej spłoszyć. I te wszystkie jajka zostaną zaniesione do schroniska, gdzie zostaną wylęgnięte, wychowane i wypuszczone do morza. Wspaniali ludzie. I robią naprawdę dużo dla żółwi. Rodzi. Poszło. Poszło jedno. Dotykają takiego jajeczka, bardzo miękkie jest. Zasypuje. Się jeszcze jedna pani gotowa do znoszenia. Już teraz bez zdjęć, bo nie będziemy pani stresować. Ale jeszcze reklamóweczkę, jajeczek do wylęgu nam zrobiła. Noc była bardzo krótka. Spędziliśmy ją na plaży. A teraz płyniemy w mangrowy, tutaj w taki miejscowy, to jest park narodowy i po 
prostu zobaczyć, co się dzieje o piątej rano. No i nasz wulkan Pakaja ciągle aktywny. A ile lanka jest ta lista? Święto Narodowe Gwatemali. Defilada ze sprawy. Ja zawiera lokowanie produktów. Zjawisko dość fenomenalne. Sorry za dźwięk. Koszą trawę. Ale coś takiego pojawiło się na niebie. Okrągły, okrągły krąg, okrągły krąg na około słońca. Ile ludzi Dwa tysiące ludzi, dwa tysiące ludzi zginęło tutaj. Dwa miesiące temu. Po wulkanicznym wybuchu zginęło tutaj 2000 ludzi. Miasteczko zniszczone, ludzie spaleni. No i taka sytuacja. Dojechaliśmy na północ Guatemali od strony Karaibów. Nie wiem, czy będzie coś widać, bo, bo już jest noc. No i droga się skończyła. Nie ma drogi do mojego hotelu. Trzeba popłynąć statkiem. Czekamy na statek. No i dojechaliśmy. Miejsce, w którym się znajdujemy obecnie. Mój dom. Mój dom w dżungli, a konkretnie na bagnach. Jest prunt, to już dużo. I tak to wygląda. Kilka domków. Nie ma tej drogi, trzeba przypłynąć łódką. To jest taki bardziej hostel. Nie można stąd uciec, nie da się przejść. Także płaci się przy wyjeździe. <grywia> Żółwie, e... papugi, ptactwo. Teraz jest cicho, bo jest gorąco, ale w nocy co się dzieje, to jest po prostu bajka. Się nie da opisać. Spróbuję nagrać. Posłuchacie.
co tu dużo gadać. Ta łódeczka zaraz się wywróci. Nie tu chcemy płynąć. Nie łatwo jest płynąć. Nie łatwo jest płynąć, pachlować i kręcić. Ale. Dzisiaj dzień zwiedzania. Wzięliśmy kolektywo. Jedziemy takie miasteczko, które się nazywa Livingstone. Nie ma tam drogi, tylko i wyłącznie dostęp łódką. I przy okazji małe zwiedzanko, bo, no bo ta łódka to jest taki autobus, który za, zatrzymuje się w każdej wiosce. I na przykład tam jest piękna wioska indiańska, a tutaj jesteśmy w jakiś w gorących źródłach. Gorące źródło. Śmierć jak w Ciechocinku. Takim chlorem dosyć fuj. No ale na pewno jest bardzo zdrowe. po stronie Morza Karaibskiego. Całkowicie inni ludzie, całkowicie inna kultura, inny biznes. Zobaczymy, czy tutaj chcemy przyjechać, czy tylko jeden dzień nam wystarczy. Chłopaki dają radę. No i muszę się przyznać, że trochę jestem zaskoczony mieszanką ludności tutaj. Połowa miasteczka Livingston to Indianie rodowici tutaj. Twarze takie azteckie, niscy, bardzo takie specyficzne twarze. A druga połowa to murzyni, albo jak to woli Afroamerykanie. Podejrzewam, że to chodzi, tutaj chodzi o e, to, co Francuzi nazywają maron, czyli brązowych. Czyli niewolników, którzy uciekli z plantacji, osiedlili się właśnie tutaj, w Guatemala, Honduras, Kostaryka. Jako wolni ludzie żyją do tej pory, nie mieszają się, mówią po angielsku, nie chcą gadać po hiszpańsku. No i nie mają zbyt dobrej reputacji, trzeba to przyznać. Dużo narkotyków, takie rzeczy nieciekawe. Koleżanka nam się taka trafiła tutaj. Hola. Niestety nie jestem specjalistą odpływania na tego typu łódeczkach, o właśnie takich. E, bardzo chibotliwe to wszystko. E, dlatego wdziałem wodo, wodoodporny sprzęt. 
Słuchajcie, 10 dni w bagnach, w dżungli. Tak jak powiedział Arkady Fidler, najpiękniejsze są dwa dni. Pierwszy, kiedy wjeżdżasz i ostatni, kiedy wyjeżdżasz z dżungli. No tutaj tak jest. E, w nocy dzieją się potężne rzeczy. Krzyki, małpy, nie wiadomo co spada z drzew. E, wszystko się drze, wszystko krzyczy. Umysł pracuje, bo dorabia sobie do tego jakieś tam bajki. Poza tym jesteś gryziony praktycznie cały czas. Przez pająki, przez muchy, przez komary, przez wszystko co, co się da. Dwie rzeczy są ważne. Zamiast dezodorantu muchozol i łóżko z e, moskitierą. Bez moskitiery nie da się tutaj spać. W nocy cholerne burze, leje cały czas. Ja mam domek z blaszanym dachem, więc praktycznie się nie śpi. No ale chciałem to przeżyć. Tak? Chciałem naprawdę zobaczyć jak się żyje w dżungli. E, bez niczyjej pomocy, bez niczego. Już dwa razy chciałem, miałem ochotę stąd pierdolnąć wszystko i wyjeżdżać, ale nie. Nie no, muszę, to, muszę przeżyć te 10 dni. Znaczy nie, chcę przeżyć te 10 dni. Ogólnie jest fajnie, tylko po prostu no, trzeba się przyzwyczaić do tego, że cały czas coś, coś cię je. Co, cały czas coś cię gryzie, coś cię je. I no, w, w, przestać się bać e, takich rzeczy jak pająki czy, czy coś takiego. Nie ma tutaj węży, nie ma krokodyli, więc nie ma żadnego jakiegoś tam wielkiego ryzyka. No natomiast to wszystko, co przenoszą komary, muchy, pająki, no, jak się źle posmarujesz, no to dupa. Może być nieciekawie. Ogólnie żarcie jest... E, właśnie jadę, płynę na obiad i jest fajnie. Jest przede wszystkim tanio. Ludzie spokojni, wyciszeni. E, oprócz jakichś tam właśnie motorówek. Wszelkiego rodzaju zwiedzanie tutaj naokoło kończy się na dwóch miasteczkach, czyli Rio Verde, Rio Dulce i Livingston. No ale taka przygoda, tak? Tak sobie wymarzyłem, tak chciałem i tak jest. Czy przeżyję te 10 dni, zobaczycie w następnym odcinku. Na razie, płynę dalej. Próbuję się uczyć pływać na tym sprzęcie.